എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അരവിന്ദ് ഗോപി എ ജി ബയോളജി എന്ന ചാനലിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ആക്ഷൻസും മെക്കാനിസവും സംബന്ധിച്ചാണ് സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് ലൈഫ് സയൻസ് എക്സാമിനേഷനും അതുപോലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനുകളായ ഗേറ്റിലുമൊക്കെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്ന ഭാഗമാണിത് ഒരു ബാക്ടീരിയോ സെൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ബാക്ടീരിയോ സെല്ലിൻ്റെ എസെൻഷ്യലായ സർവൈവലിന് ആവശ്യമായ പാത്വേസിനെയൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസാണ് ആൻറ്റിബാക്ടീരിയൽസ് അഥവാ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സെൽ വോളുണ്ട് അതുപോലെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനുമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽ വോൾ സിന്തസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബീറ്റാ ലാക്റ്റം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൺ അഥവാ സെൽ വോളിൻ്റെ പി ജി സിന്തസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ബീറ്റാ ലാക്റ്റം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഇതുകൂടാതെ വാൻകോമൈസിൻ ബസെട്രാസിൻ എന്നിവയും സെൽ വോൾ സിന്തസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളാണ് മറ്റൊന്ന് സെൽ മെമ്പ്രെയിനാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളി മിക്സിൻ ബി ഡിറ്റർജൻ്റ് ലൈക്ക് ആക്ഷൻസാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് ഫോളിക് ആസിഡ് സിന്തസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് സൾഫണാമൈഡ്സ് ട്രൈമെത്തോപ്രിൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ടാണ് ഡൈഹൈഡ്രോഫോളൈറ്റും അതിൽ നിന്ന് ടെക്ട്രാ ഹൈഡ്രോഫോളൈറ്റും സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളുകളാണ് സൾഫണാമൈഡുകളും അതുപോലെ ട്രൈമെത്തോപ്രിമും ഇനി ഇൻഫോർമേഷൻ പാത്വേസിലേക്ക് വരാം ബാക്ടീരിയയിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഡി എൻ എ ആണ് ഡി എൻ എ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷന് ശേഷം ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീനുകൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പാത്വേസ് യൂക്കാരിയോട്ടിക്കലുള്ളത് പോലെ തന്നെ പ്രോക്യാരിയോട്സിലുമുണ്ട് എന്നാൽ പ്രോക്യാരിയോട്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് കമ്പോണൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് റിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം റിപ്ലിക്കേഷനിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുനലോൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളാണ് ഡി എൻ എ ജൈറൈസ് പോലുള്ള ടോപ്പോയിസോമറേസുകളെയാണ് ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എ പോളിമറേസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് റിഫാംപിൻ എന്നാണ് അഥവാ റിഫാംപിസിൻ ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന സുപ്രാ മോളിക്കുലർ അസംബ്ലിയാണ് റൈബോസോം റൈബോസോമിന് ഒരു സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റും തേർട്ടി എസ് സബ് യൂണിറ്റും ഒരു ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റും ഫിഫ്റ്റി എസ് സബ് യൂണിറ്റുമാണുള്ളത് തേർട്ടി എസ് സബ് യൂണിറ്റിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എസ് സബ് യൂണിറ്റിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നവയും ഉണ്ട് ലാർജ് ക്ലാസസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ മാക്രോലൈറ്റ്സ് ക്ലിൻഡമൈസിൻ ലെനസോളിൻ ഇവയൊക്കെ ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റിനെയും ടെട്രസൈക്ലിനും അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സും സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റിനെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് ടോപ്പോ ഐസോമറേസസ് ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ കോയിലിങ്ങിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസ് ഉള്ള എൻസൈമുകളാണ് ടോപ്പോ ഐസോമറേസുകൾ ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഒത്തിരി സ്ട്രെയിൻ ടോപ്പോളജിക്കൽ കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ടോപ്പോ ഐസോമറേസുകളുടെ ആക്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പോ ഐസോമറേസാണ് ഗൈറൈസ് ഈ ജൈറൈസിന് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത് ജൈർ എയും ജൈർ ബിയും ടോപ്പോ ഐസോമറേസുകൾ സ്ട്രെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് സീലിംഗ് ആക്ഷനിലൂടെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എ ടി പി ചിലവാകുന്നുണ്ട് എ ടി പി ട്രാൻസ്ഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ജൈർ ബി
നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുണ്ട് അതിനുദാഹരണമാണ് റിഫാംപിൻ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ ബീറ്റ സബ് യൂണിറ്റിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിഫാംപിൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോക്യാരിയോട്ടിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും ട്രാൻസ്ലേഷനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളാണ് ടെട്രസൈക്ലിനും അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സും ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റായ അഥവാ ഫിഫ്റ്റി എസ് സബ് യൂണിറ്റുകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോറാം ഫിനിക്കോളും ലിനസോളിഡും മാക്രോലൈറ്റ് ക്ലിൻറ്റമൈസിൻ എന്നീ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും ഉണ്ട് ഇവ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേക ആക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലോറാം ഫിനിക്കോൾ ഫിഫ്റ്റി എ സബ് യൂണിറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഫോർമേഷന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ലെനസോളിഡോ ഫിഫ്റ്റി എസ് ത്രീ തേർട്ടി എസിൻ്റെ അസംബ്ലിയെ തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയും വ്യത്യസ്തമായ പ്രോട്ടീൻ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുണ്ട് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പ്യൂറോമൈസിൻ പ്യൂറോമൈസിൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടി ആർ എൻ എയെ മിമിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എ സൈറ്റിലെത്തുന്ന പ്യൂറോമൈസിൻ ടി ആർ എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ മിമിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പെപ്റ്റിഡൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയും പെപ്റ്റിഡൈൽ പ്യൂറോമൈസിൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പെപ്റ്റിഡൈൽ പ്യൂറോമൈസിൻ ഒരു ടെർമിനേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതുവഴി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് കിറോമൈസിൻ ഫ്യുസിഡിക് ആസിഡ് എന്നിവയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇലോങ്ങേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എഫ് ടി യു ഇ എഫ് ജി എന്നിവ ട്രാൻസ്ലേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവയാണ് ഇ എഫ് ടി യുവും ഇ എഫ് ജിയും ജി ടി പി ബൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനുകളാണ് ഈ രണ്ട് ജി ടി പി ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനുകളെയും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളാണ് യഥാക്രമം കിറോമൈസിനും ഫ്യൂസിഡിക് ആസിഡും ഇനി സി എസ് ഐ ആർ എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ആൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ദാറ്റ് റിസംബിൾസ് ത്രീ ഡാഷ് എൻഡ് ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് ടി ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ സ്പാസോമൈസിൻ പ്യൂറോമൈസിൻ ടെട്രസൈക്ലിൻ നമുക്കറിയാം അത് പ്യൂറോമൈസിനാണ് 